Piri Reyes. I think I have seen some of your earliest work. অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর উনিশশো সালে তুরস্কের সরকার ইস্তানবুলে অবস্থিত টোপকাপি রাজপ্রাসাদকে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর বানানোর সিদ্ধান্ত নেয় আর উনিশশো সালে এই সংস্কারের কাজ চালানোর সময় জাদুঘরের ডিরেক্টর জেনারেল হালিল এলদেম হরিণে চামড়ায় আঁকা বেশ পুরাতন একটি মানচিত্র খুঁজে পান তিনি সাথে সাথেই মানচিত্রটিকে নিয়ে যান একই জাদুঘরের নন ইসলামিক আইটেমস তালিকাবদ্ধ করার কাজে নিযুক্ত জার্মান রিসার্চার অ্যাডলফ ডাইসম্যানের কাছে আর তিনি পরবর্তীতে এটা দেখান আরেক জার্মান ওরিয়েন্টালিস্ট ডক্টর পল কেলকে যিনি এর আগে অটোমান সাম্রাজ্যের সময় বানানো মধ্যযুগের বেশ কিছু মানচিত্র নিয়ে গবেষণা করেছিলেন আর এর পরপরই জানা যায় এই মানচিত্রটি হতে পারে মধ্যযুগে বানানো পৃথিবীর সব থেকে সমৃদ্ধ মানচিত্র যা পনেরোশো তেরো সালে ডিজাইন করেছিলেন একজন মুসলিম কার্টোগ্রাফার পিরি রিস এই ম্যাপটি সেই মধ্যযুগে বানানো অন্য যে কোনো ম্যাপ থেকে আলাদা কারণ এখানে নিচের অংশে একটা নতুন মহাদেশকে দেখানো হয়েছে যে স্থানে এখন আমরা জানি অ্যান্টার্কটিকার অবস্থান কিন্তু সেই পনেরোশো সালে এই মহাদেশ সম্পর্কে মানুষের কাছে তেমন কোনো তথ্যই তো ছিল না এ কারণে এই মানচিত্র থেকেই উঠে আসে সেই মধ্যযুগে মানুষদের পৃথিবী সম্পর্কে জানা বিভিন্ন অদ্ভুত তথ্য আর সাথে সাথে তৈরি হয়ে যায় অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে আইস এজের আগেও মানব সভ্যতার কোনো চিহ্ন ছিল কিনা আর সেই আদিম সভ্যতা সম্পর্কে কোনো তথ্য পিরিসের কাছে ছিল কিনা ধরনের কনসপিরেসি থিওরি আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব এই ম্যাপ থেকে মধ্যযুগের কোন সব তথ্য এবং গল্প খুঁজে পাওয়া যায় এবং আঠারোশো সালে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ আবিষ্কারের প্রায় তিনশো বছর আগেই পিরিসের কাছে এই মহাদেশ সম্পর্কে কোনো তথ্য ছিল কিনা সো হ্যালো আমি লাভিদ রাহাত আন ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শুরুতে এই ম্যাপের বর্ণনায় যাওয়ার আগে কিভাবে পিরিস এরকম একটা ম্যাপ ডিজাইন করার মতো জ্ঞান আরোহণ করেছিলেন এবং কিভাবেই বা এই ম্যাপের অবস্থান ইস্তানবুলের টোপকাপি প্যালেসে হলো সেটা জানা যাক চোদ্দশো পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর সালের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে গ্যালিপলি উপদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন মুহিউদ্দিন পিরি বারো বছর বয়সে তিনি তার চাচা গাজী কামালের জাহাজে ক্রু মেম্বার হিসেবে যোগ দেন চোদ্দশো পঁচানব্বই সালে গাজী কামাল সুলতান বায়োজিদ দ্য সেকেন্ডের অধীনে অটোমান নৌবাহিনীতে যোগ দেন আর এ সময়ে তাকে অ্যাডমিরাল পদবি দেওয়া হয় যা থেকেই তাকে চেনা হয় কামাল রিস নামে কামাল রিসের অধীনে পিরি প্রায় চোদ্দ বছর একই জাহাজে কাজ করেন এ সময় তারা ভূমধ্যসাগর জুড়ে অটোমান ফ্লিট নিয়ন্ত্রণ করত স্প্যানিশ রিকন কিস্তার সময় স্পেন থেকে যখন মুসলিমদেরকে নির্যাতন এবং বিতাড়িত করা হচ্ছে তখন পিরি অনেককেই স্পেন থেকে নর্দার্ন আফ্রিকাতে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল চোদ্দশো নিরানব্বই থেকে পনেরোশো সাল পর্যন্ত চলা অটোমান ভেনিসিয়ান ওয়ারে পিরি নিজেই একটি জাহাজের নেতৃত্ব দেয় এ সময় তার নামের সাথেও রিস শব্দটি যোগ হয় পনেরোশো দশ সালে কামাল রিসের মৃত্যুর পর পিরি রিস গালিপলিতে ফিরে আসেন এবং পনেরোশো তেরো সালে তিনি দুইটি মানচিত্র ডিজাইন করেন এর একটি তিনি কায়রোতে গিয়ে সুলতান সেলিমকে উপহার দিয়ে আসেন এছাড়াও তার সম্পূর্ণ নাবিক জীবনে পিরি রিস বিভিন্ন ইউরোপীয় কার্টোগ্রাফারদের নোট সংগ্রহ করেছেন অনেক লাইব্রেরি থেকে জিওগ্রাফি সম্পর্কে জেনেছেন এবং নতুন নতুন দ্বীপে গিয়ে নিজেও তার মানচিত্র এঁকেছেন এসব কিছু একত্রিত করে তিনি পরবর্তীতে পনেরোশো একুশ সালে কিতাবে বাহরিয়ে বা বুক অব দ্য সি নামে একটি বই লেখেন তার এসব কাজের জন্য অটোমান সাম্রাজ্যে তিনি বেশ গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন এবং তার এই মানচিত্রগুলো অটোমান সাম্রাজ্যকে যে কোনো যুদ্ধে অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকতেও অনেক সাহায্য করত কিন্তু তিনি পনেরোশো চুয়ান্ন সালে প্রায় আশি বছর বয়সে ষড়যন্ত্রের শিকার হন রিস সে সময় অটোমান নেভির দায়িত্বে ছিলেন এবং পর্তুগিজদের সাথে একটি যুদ্ধে তিনি হেরে যান সে সময় তার নামে অপবাদ রটানো হয় তিনি নিজেকে এবং তার সাথে থাকা সম্পদকে রক্ষা করতে পর্তুগিজদের সাথে যুদ্ধে না গিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন এ কারণে সুলতান তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন এবং তার সব সম্পদ ও সারা জীবনে করা সব ধরনের কাজগুলো ইস্তানবুলের টোপ কাপি প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয় আর এখান থেকেই প্রায় চারশো বছর পর পাওয়া যায় তার হাতে ডিজাইন করা পনেরোশো তেরো সালের মানচিত্রটি কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে ততদিনে এই মানচিত্রটির মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ অবশিষ্ট ছিল যেখানে দেখা যাচ্ছে কেবল ইউরোপ ও আফ্রিকার পশ্চিমের অল্প কিছু অংশ এবং সাথে সেই নিউ ওয়ার্ল্ড বা আমেরিকা মহাদেশের কিছু অংশ কিন্তু যতটুকু অবশিষ্ট ছিল তা নিয়েই উনিশশো সালের পর সারা বিশ্বে আলোড়ন পড়ে যায় তো এবার চলুন মানচিত্রটার ডিটেলসে যাওয়া যাক এই মানচিত্রটি আকার ধরন দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটি একটি পোর্টাল অ্যান্ড স্টাইল ম্যাপ এই ধরনের ম্যাপগুলো সাধারণত নাবিকদের সমুদ্রে ন্যাভিগেশনের জন্য বানানো হয় এসব ম্যাপে বিভিন্ন দ্বীপ উপকূল ও বন্দরের নাম স্থান পায় এমনকি নাবিকদের চলাচলের সুবিধার জন্য বিভিন্ন স্থানে সমুদ্রের প্রকৃতি এবং কোথায় কোন ধরনের প্রাণী পাওয়া যেতে পারে এসব নিয়েও বর্ণনা করা হয় পিরিস নিজে যেহেতু একজন নাবিক ছিলেন এ কারণে তার পক্ষে এই ধরনের ম্যাপই ডিজাইন করা সম্ভব নাবিক ছাড়াও এই ধরন
এছাড়াও ম্যাপের বিভিন্ন কোণায় আরবি ও টার্কিশ ভাষায় অসংখ্য বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এখানে পিরিস নিজের সম্পর্কেও উল্লেখ করেছেন দ্য পিরিস ম্যাপ অফ ফিফটিন থার্টিন বই থেকে এটা সরাসরি উল্লেখ করছি দিস ম্যাপ ওয়াজ ড্রন বাই দ্য পোরম্যান পিরি সন অফ হাজি মেহমেদ অ্যান্ড দ্য নেফিউ অফ কেমাল রিস মে আল্লাহ মার্সি অন দ্যাম বোথ ইন দ্য টাউন অফ গালিবলি ইন দ্য মান্থ অফ মোহারেম অফ দ্য ইয়ার নাইন নাইনটিন নিজের সম্পর্কে বর্ণনার পাশাপাশি তিনি এই ম্যাপটি বানাতে কোন কোন জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তারও বেশ ভালোভাবেই বর্ণনা দিয়েছেন তিনি এখানে লিখেছেন ইন দিস সেঞ্চুরি দেয়ার ইজ নো ম্যাপ লাইক দিস ম্যাপ ইন এনি ওয়ান্স পজিশন দ্য হ্যান্ড অফ দিস পোর ম্যান হ্যাজ ড্রন ইট অ্যান্ড নাও ইটস কনস্ট্রাকটেড ফ্রম অ্যাবাউট টোয়েন্টি চার্চ অ্যান্ড ম্যাপা মুন্ডি অর্থাৎ পিরিস এই ম্যাপটি ডিজাইন করতে মোট বিশটি চার্টের সাহায্য নিয়েছেন সেই বিশটি চার্টের মাঝে আছে টলেমির মোট আটটি চার্ট একটি অ্যারাবিক চার্ট এবং চারটি পর্তুগিজ চার্ট যেখান থেকে তিনি সিন্ধ হিন্দ এবং চায়নার বর্ণনা নিয়েছিলেন এছাড়াও আছে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আঁকা নিউ ওয়ার্ল্ডের মানচিত্র যেগুলোকে একত্র করে এখান থেকে তথ্য নিয়েই তিনি এই সম্পূর্ণ মানচিত্রটি ডিজাইন করেন এ কারণে তিনি আরও লিখেছিলেন বর্তমান মানচিত্রটি সাত সমুদ্রের জন্য সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য কারণ আমাদের নিজস্ব দেশের নাবিকদের দ্বারা এর নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়েছে এ কারণে এই ম্যাপটি খুঁজে পাওয়ার পরপরই সারা ইউরোপে বেশ সারা লেগে যায় কারণ পিরিস এই ম্যাপটি ডিজাইন করতে এমন কিছু ম্যাপ থেকে রেফারেন্স নিয়েছিলেন যেগুলো সময়ের সাথে হারিয়ে গিয়েছে এবং পৃথিবীর কোথায় মানুষের সংগ্রহে নাই ফর এক্সাম্পল কলম্বাসের ম্যাপ কলম্বাসের কারণে ইউরোপীয়রা নতুন দুনিয়ায় আধিপত্য বিস্তার শুরু করতে পারলেও তিনি সেই সময়ে নতুন নতুন এলাকা খুঁজে পেয়ে যেসব মানচিত্র এঁকেছিলেন তার কোনোটাই এখন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়নি তো এই মানচিত্রের যে অংশটুকু অক্ষত ছিল সেখানে বর্তমানে পর্তুগাল ও স্পেনের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে গ্রেগরি ম্যাকেন্টাস তার লেখা বই দ্য পিরিস ম্যাপ অফ ফিফটিন থার্টিতে এই প্রতিটা জায়গার সাথে বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা রিলেট করার চেষ্টা করেছেন আমি প্রতিটা নিয়েই আলাদাভাবে না বলে স্ক্রিনে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি আর জায়গাগুলোর নাম ছাড়াও এখানে বিভিন্ন নদী পাহাড় জঙ্গল দুর্গ এমনকি মানুষের ছবিও খুঁজে পাওয়া যায় আফ্রিকাতে দেখানো দুইজন মানুষের মাঝে একজনের নামের পাশে লেখা বাদশাহি কিনি ধারণা করা হয় তিনি মালির রাজা মনসামুসা যিনি তেরোশো বারো সাল থেকে তেরোশো সাঁত্রিশ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন কিন্তু তার সাম্রাজ্য এবং ধন সম্পদ সারা বিশ্বের মানুষদেরকেই এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে সেই সময় থেকে আঁকা প্রায় প্রতিটি মানচিত্রেই তার ছবি ঠাই পেয়েছিল সম্ভবত পিরিস যেসব মানচিত্রের সাহায্য নিয়ে তার মানচিত্র ডিজাইন করেছিল সেখান থেকে এটা পাওয়া এছাড়াও এর উপরে থাকা মানুষটির পাশে লেখা ম্যারাকেশ পদশাহী এ থেকে ধারণা করা হয় তিনি মারাকেশের রাজা যেই নামে বর্তমানে মরক্কোতে একটি শহর রয়েছে এছাড়াও এই মানচিত্রে আফ্রিকার পাশেই কিছু জাহাজ দেখা যাচ্ছে বই থেকে জানা এর পাশের লেখাটি হল অ্যান্ড দিস ফোর আর পর্তুগিজ শিপস দিস ড্রয়িং শোজ দ্য শেপ দ্য ট্রাভেল ফ্রম ল্যান্ডস অব মাগ্রিভ টু হ্যাভিস ইন অর্ডার টু রিচ হিন্দ এই চ্যানেলের পর্তুগিজদের নিয়ে করা ভিডিওটিতে আমি বলেছিলাম কিভাবে তারা আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে ভারতবর্ষে যাওয়ার পথ খুঁজে পেয়েছিল এই মানচিত্রটি যেহেতু এর কিছু বছর পরেই ডিজাইন করা এ কারণে এখানে এই ঘটনাগুলোই উঠে এসেছে এর পরে চলে যাওয়া যাক নতুন দুনিয়া অর্থাৎ আমেরিকা মহাদেশের দিকে প্রথমেই একটা ভুল চোখে পড়ল মানচিত্রের বাম দিকে উপরে এমন একটি দ্বীপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যেটার আকৃতি এবং অবস্থান এখনো সময়ের কোনো মানচিত্রের সাথেই মেলে না এমনকি মধ্যযুগে আঁকা অন্য কোনো মানচিত্রেও এটা দেখা যায় না কিন্তু সমসাময়িক আর একজন কার্টোগ্রাফার সেবাস্টিয়ান মুন্স্টারের ম্যাপ অব দ্য নিউ ওয়ার্ল্ডে এই একই আকৃতির একটি দ্বীপ দেখা যাচ্ছে সেই ম্যাপটিতে সেবাস্টিয়ান মুন্স্টার এইটা দ্বারা জাপানকে বুঝিয়েছিলেন তো হতে পারে এই ম্যাপ ডিজাইন করার সময় এটা পিরিসের কোনো ভুল ছিল সেবাস্টিয়ান মুন্স্টার এই ম্যাপটা নিয়েও কিন্তু চ্যানেলে ভিডিও আছে চাইলে সেটা আই বাটন থেকে দেখে আসতে পারেন তো জাপানের বেলায় কিছুটা ভুল হলেও ব্রাজিলের আকৃতি এই মানচিত্রে বেশ অ্যাকুরেট উনিশশো চুয়ান্ন সালে প্রফেসর চার্লস হ্যাভগুড এই ম্যাপটি নিয়ে রিসার্চ করেন এবং তিনি এই ম্যাপটি একই সময়ে ডিজাইন করা অন্যান্য মানচিত্র এবং আমাদের বর্তমান মানচিত্রের সাথে মেলান সেখানেও এখানে সাউথ আমেরিকার নর্থ ইস্ট কোস্টের অ্যাকুরেসি বেশ ভালোভাবেই বোঝা যায় ম্যাপে দেখানো ছয়টি নদীকেও চার্লস হ্যাভগুড বর্তমান নদীগুলোর সাথে মেলানোর চেষ্টা করেন যদিও তার মতের সাথেও অনেক ভিন্ন মত আছে আমেরিকা মহাদেশের মধ্যভাগে অসংখ্য মিথিক্যাল জীবজন্তু দেখা যায় গ্রেগরি ম্যাকেন্টাসের মতে যেগুলোর বেশিরভাগই হাজার বছর ধরে মানুষেরা বিভিন্ন রূপকথার মাঝে ব্যবহার করে আসছে নতুন এই মহাদেশগুলো খুঁজে পাওয়ার পরই ধারণা করা হয় ইউরোপীয়রা এই ধরনের মিথিক্যাল জীবজন্তু খুঁজে পাওয়ার উদ্দেশ্যে অ্যামাজন বন অঞ্চল এবং অ্যান্ডিস মাউন্টেন রেঞ্জ খুঁজে বেড়াতো আর সাথে সাথে রোটে যেত অনেক গুজবও এই ম্যাপের অদ্ভুত জীবজন্তুগুলো
কিন্তু এখানে এর থেকেও অদ্ভুত আর ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা হলো নিচের ল্যান্ড পোর্শন আমরা জানি পৃথিবীর সাউথ পোলে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের অবস্থান হওয়ার কথা আঠারোশো সালে ফ্যাভিয়ান ওয়ান নামে একজন রাশিয়ান নেভি অফিসার প্রথম অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ খুঁজে পান আর তারপর থেকেই এ সম্পর্কে মানুষের জানতে শুরু করে কিন্তু পি রিসের ম্যাপে দেখা যাচ্ছে তার প্রায় তিনশো বছর আগেই তিনি পৃথিবীর দক্ষিণে একটি মহাদেশের কথা উল্লেখ করেছেন আর শুধু তাই না এই ম্যাপে থাকা এই অঞ্চলের বর্ণনা আরো বেশি অবাক করা আচ্ছা সরি ফর ইন্টারফেয়ারিং কিন্তু আমি মোটামুটি শিওর এই পর্যন্ত হয়তো অনেকে আর ভিডিওটা দেখবে না বাট দিস ইজ দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং পার্ট তো আপনারা যারা এখন পর্যন্ত দেখছেন তারা কমেন্টে এখন টাইম স্ট্যাম্পটা লিখে দিবেন যাতে আমি জানতে পারি এই চ্যানেলের সব থেকে লয়াল অডিয়েন্স কারা আর যারা মিস করে যাচ্ছে তারাও যেন বুঝতে পারে এখানে কিছু একটা হচ্ছে সো এনিওয়াইস লেস কন্টিনিউ ইন টু দ্য ভিডিও তো এখানে থাকা বর্ণনাগুলোর মাঝে প্রথম বর্ণনাটা বলছি and in this country it seems there are white haired wild beasts and also six horned oxen the portuguese infidels have written it on their maps i ekto dam pashe gele dekha jabe this country is barren acha ei line tar bangla ki hoy dekhchen ami ei tar onubad korte jei hotash hoye youtube er community te ekta post diyechilam thankfully ekhon porjonto english er biruddhe temon keu bole nai na hole ekhon jodi amar uchcharon kora lagto ei desh bondha tahole ashole bishoy ta niya jeto na anyways baki tuk shesh kori This country is barren, everything is desolate and in ruins and it is said that large serpents are found here. For this reason, the Portuguese infidels did not land on these shores and these shores are also said to be very hot. Abar repeat korchi, very hot. Clearly, amra ekhon je Antarctica mahadesh chini, sheta theke shompurno biporit ekta bishoy. Tar ei bornona thekei Charles Habgood dabi kora shuru koren je Pee Reese er kache hajar bochor ager kono ek manob sobhotar totthyo chilo. But how is that related? Explain করছি Pirris তার এই ম্যাপ ডিজাইন করতে নিজের এক্সপ্লোর করা এলাকাগুলো ছাড়াও অন্যান্য এক্সপ্লোরারদের বর্ণনার সাহায্য নিয়েছিলেন যেটা আগেই বলেছি তো অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ সম্পর্কে যেহেতু তার সমসাময়িক কোনো মানুষের কাছেই ধারণা ছিল না এ কারণে অনেকেই মনে করত তিনি বেশ পুরাতন কোনো সভ্যতার রেখে যাওয়া কোনো তথ্য হয়তো পেয়েছেন কিন্তু পুরাতন কোনো সভ্যতা কি অ্যান্টার্কটিকায় বসবাস করত তার ম্যাপে কিন্তু এটাও বলা হয়েছে যে এই এলাকার তাপমাত্রা ছিল বেশ গরম বিজ্ঞানীদের মতে প্রায় চৌত্রিশ মিলিয়ন বছর আগে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ বরফে ঢাকা ছিল না কিন্তু পৃথিবীতে মানব জাতির পদচারণায় তো হয়েছে এর আরও অনেক বছর পরে তাহলে এই উষ্ণ তাপমাত্রার অ্যান্টার্কটিকা খুঁজে পাওয়া কোনো মানুষের এই তথ্য তো কোনোভাবেই রেখে যাওয়া সম্ভব না বোঝা যাচ্ছে এটা এই মানচিত্র ডিজাইনের কোনো একটা ভুল যেটা স্যাটেলাইট যুগের আগে খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয় ছিল কিন্তু না চার্লস হ্যাবগুড এর পরও বিভিন্ন হাইপোথিসিস দিতে থাকে আর সেগুলো সবই ধীরে ধীরে ভুল প্রমাণিত হয় যেহেতু সেই সময় মানুষ ছিল না অনেকেই আবার মনে করতে থাকে তাহলে তো এলিয়েনদের সাথে পিরিসের কোনো একটা কানেকশন ছিল এই এলিয়েন থিওরি অবশ্য কেউ দেয় নাই এটা জাস্ট গুজব ছিল তখন আমরা জানি উনিশশো সালের পর থেকেই পৃথিবীতে অদ্ভুত কিছু দেখলেই মানুষেরা সেটার সাথে এলিয়েনদের একটা কানেকশন খোঁজার চেষ্টা করতো তো যাই হোক এই ভুলের একটা পসিবল সলিউশন হল পিরিস যেসব পর্তুগিজ নাবিকদের কাছ থেকে বর্ণনা নিয়ে এই ম্যাপের এই অংশ ডিজাইন করে ছিলেন তাদের হয়তো এখানে এক্সাক্ট লোকেশন নির্দেশ করা নিয়ে কোন একটা ভুল ছিল বর্তমান ম্যাপে সাউথ আমেরিকা মহাদেশের শেষ অংশের সাথে এটাকে মিলালেও তেমনটাই বলে তো এখন পর্যন্ত যেসব তথ্য শেয়ার করলাম তার বেশিরভাগই গ্রেগরি ম্যাকান্টাসের বইটা থেকে নেওয়া এছাড়াও অনেকগুলো আর্টিকেল আমাকে হেল্প করেছে যেগুলো লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন আপনাদের মাঝে অনেকেরই পিরিসের এই ম্যাপটি নিয়ে একটি ভিডিও করার রিকোয়েস্ট ছিল টু বি অনেস্ট সেই সময় হিসেবে এই ম্যাপটি আসলেই অনেক সমৃদ্ধ আমি একটা ভিডিওতে এই ম্যাপটা সম্পর্কে কতটুকু ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি আমি জানি না আপনাদের যাদের এই ম্যাপটা নিয়ে আরও বেশি জানার ইচ্ছা আছে তারা চাইলে এই বইটা পড়ে দেখতে পারেন একটা ম্যাপ নিয়ে প্রায় দুইশো পৃষ্ঠার ওপরে বই সো দ্যাটস অল ফর টুডে আনটিল মাই নেক্সট আপলোড হ্যাভ এ গুড উইক গুড বাই